Рынки продолжают оценивать вероятность введения Европейским Союзом эмбарго на поставки российской нефти. Дискуссии ведутся в условиях ослабления спроса на энергоресурсы, чему способствует ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае. Так, Германия объявила, что намерена поддержать введение эмбарго, тогда как Венгрия, Австрия и Словакия категорически против. Очевидно, что единства в вопросе введения запрета на поставки российской нефти нет. Сегодня будет проведено очередное заседание коллегии еврокомиссаров в попытках поиска компромисса. И введение эмбарго, конечно же, отразится удорожанием цен на нефть, даже несмотря на замедление производственной активности крупнейших потребителей энергоресурсов Китая и США. Аналитики предполагают подъем к уровню 115-120 долларов за баррель, но пока на графиках мы видим боковик. Диапазон движения котировки сужается, свидетельствуя о накоплении торговых сил для резкого выброса вверх или вниз в зависимости от информационного фона. На повестке совещания в Европе и вопрос о подключении России от системы SWIFT. Однако инвесторы сохраняют интерес к рублю. Российская валюта демонстрирует устойчивость и даже умудряется наращивать позиции в паре с долларом США. Котировка спустилась ниже отметки в 70 рублей за доллар и располагается вблизи 22-месячного минимума. Зато отмечена активная работа медведей на рынке по золоту. Котировка драгоценного металла вышла из боковика, где находилась около двух недель. График идет вниз к уровню в 1850 долларов за тройскую унцию. Трейдеры готовятся к итогам заседания Федеральной резервной системы, которые будут оглашены завтра вечером. И, скорее всего, ставку ФРС повысят сразу на 50 базисных пункта до 1% годовых. Инвесторы переводят свои средства в доллар и казначейские облигации США, доходность которых выросла до 3% впервые с декабря 2018 года. Стоит отметить, что такой уровень доходности является психологическим и может иметь серьезные последствия для других финансовых рынков. На этом у нас пока все. Вы смотрели новость в информационном канале группы компании Инстафорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале через пару часов. До встречи!